Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, me emrin e Zotit, gjithë më shirë shmit, më shirë plotit, dhe zërë motë rëndëruara, ju begatoh të i madhi Zotë në të gjuma. Falenderimet i takojnë kryusit madhë gjithësis, salavatet, bi pegamberin Muhammed a.s. dhe mirësit dhe begatit e Zotit gjithësis që ofshin bi gjithë ne. Ajo që kemi gjithë parasysh nga gjumaja që kaloj, ishte kur murgu bëhira, e njohti profetin a.s. që kur ishte i vogël. Një nga shenjët e profetsis ti janë me qindra dhe me mira, po një nga ato që bëhire si bëri për shtypje që e vërtetoj që profeti do t'ishte kydjal i vogël, profeti i njerëzis, apo profeti i kryesave si që qujtja i, ishte në të djastën e kurizit profetit në anën e djath, ndoj dhe i shenja e profetsis në madhësin e një veze plumbi, shenje qartë që i madhi Zotë i akshtë e vendosë, pejgamberit Muhammed a.s. si një, jo e vetë një shenjë, si një nga shenjat e shumëta të pejgamber lëkut dhe të profetësisë si a i kishte. Ne thami që kjo shenjë në në ngasmon për të reguar një histori shumë, shumë, shumë interesante, shumë, shumë dobi për ushte, përsa i përket besimit pastet, që njëri u mësë të besoj pa kuptim, njëri u mësë të besoj gjërat kota, njëri u të besoj zotin e gjithësis pas tërtisht. A i sa të kemi besim? Sepse të besimi është shkallë shkallë. Njërëzit si profetet e pejgamberet, e njërëzit e sinqerë dhe meratë, kanë qëtë gradave shumë të larta. Por neve që jemi sot, sa do besim që të kemi, atë të kemi të pasë, pa nga tresa, pa probleme, dhe pa ishtu zotit ortak edhe problematika. E dyta që do të mësojmë nga kjo histori që do të tregojmë një histori që që kërë kam lezu për erët parë më ka lënë bresa, është që besimi kërkohet. Pra besimi, la dhe motër të begatoft i madhi zot, nuk është i gjëj që duhet lënë hares dhe të vjenë. Besimi si shumë qështjet edhe të kësaj botë që s'kanë lidhje me besimin, po si kërkove nuk vinë. Edhe besimi kë i madhi zot, e para është e skalitur shpirtin e njëriut, për pas taj drita e saj do ndezur, edhe drita e saj ka nevoj që të kërkohet. Personajji që do të flasim në sot është një shoki pe i gamberit Muhammed a.s. që e Selman el Farisi. Kush ishte? A ishte Pers. Ishte nga Persia. Në atë ko, kur jeton të aj, njerëzit adhuronin zjarin. Zotin a falë njërzit adhuronin zjarin. Dhe i nuk i pëlqen të kjo. Shikon të universin, shikon të yjet, shikon të kryimet të të madhit zot, shikon të malet, shikon të kodrat, shikon të njërzit si puna e ti që i kështë përsos i madhit zot. Dhe kur pasta i dilë të në konkluzion që ne adhurem zjarin, zjari ishte i kryes më e dobët se sa i vetë, a i nuk e pranon të këte. Baba i Selman el Farisi ishte i pasur, dhe i kishte gjdo gjërë në kontrol për selmanin zemrën e ti nuk donë të pasurin, nuk donë të pushtetin e babajt, kishte nevoj zemrën e ti, shpirti i ti i pasur, mendja e ti e dërgonë të me gjithë besimin e sinqertë. Dhe i ditë e thotë, më kështë të quar babaj për një punë, ishe djali ri, dhe gjo i thotë, shkova larkë për të kryer porosin, dhe i bjanë rruga kalon të kënjë kishë. Edhe thotë, dhe gjoj zëra brenda. Thotë, futëm, edhe shikoj aty njerëzit që u lutnin, edhe fjalet që ato flisnin aty, dhe më përqehu. Dhe thash me vetën time, kjo fe që e nga mëj mirë se feja ime që adhurem, që adhurem zjari. Se këtu të pak të nuk përmen ka një zot, u përmen ka që ka një kryus kjo univers, dhe nuk adhuro kam diqka që është mëj dobët se se një riu që është zjari, zotin a falt. Dhe, kur u këtheva thot në shpi, nuk rria do të doja pa tjetër që të kërkoja besimin e vërtet. Dhe thash me mendin time, do të kërkoj besimin e vërtet. Besimi që gjeta në atë kish, e ishte mëj mirë se sa besimi i onë që kemi që adhurem zjarin. Këte janë nga cmime, pra nga cmime të që të vinë shpirt, janë sinjale që t'i bjenë, janë mesaje që t'i sjeli madhi zotë i qofshima t'i falë, ja qonë qdo një riun edhe sotë e kësaj ditë në 7 miljarë që janë. Kush i pret ato pozitivisht, këthejhet në rrugë në të madhit zot. Kush i haron ato, atëhere ka haru vetën e ti. Në këto forma, të regohat për shumë për fudajnë 
Ibn Iyad, nuk ka pasquit, edhe a i paka shumë ishte si Selman el Faris, jesh një nga djetarët e mdhej, edhe devoqmit e mdhej të imetit islam. Ka të gjuhë një erë një zë, kishtë të qefë dilë të në përpyje për 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 dvrarë kafshët, bënd të gjuhë e ti, për knajsi, kishtë të gjitha gjerat në regull, për zemër e kështë zbrazët. E thot, duke u thtu në përpyllë të gjoj zë që thot, e më hësiptum, e në ma khalakna kum abëtha, o në kum ilejna la turgje unë. Dhe gjona jeti në Kurani, thot, o njerëzit e mi, a mendoni si ju kryova juve pas një qëlim, edhe i ditë e ju nuk do të kthejni të kundë ditë në ma dhe ditë të gjykimit. Dhe thot, dhe gjova që mu tha, ma khuli këtë lihada, ja Ibrahim, tha nuk e kryu për këtë gjë, o Ibrahim. Ibrahim në nëhem, këtë djetari madhë, dhe gjon që i thuet nuk e kryu për gjuetin vetëm, e zhdo gjë të redulloha të redhë kësaj, je kryu për të njohër, kryu si në madhë gjithësis, je kryu që të bësh njëri për sozër dhe i mirë, dhe je kryu që të fitosh gjennetin që është i përjeqa. Dhe Selman el Farisi e nga cmon të shumë kjo gjë, do në të gjithmon që të vazhdon të gjenë të besimin e pasër. Dhe thot, e lash familjen, Imaginos si e kisht e zjarë një tjitë ndezur në shpirë. Thot u thtova, sepse kur ishte a ke kisha pyta, ku mund gjej njerës që të mamsojnë fenë më mirë? Ku janë njerëzit e devotëshëm? Dhe ato aty më thanë që i ke në shamë. Dhe unë i thashë, kur dvi një karvanë që do të thtoj për shamë më lajmroni, se për zodin, unë do shkoj edhe do marë dituri. Dhe kërë erdi një karvan e lajmrun, Selmanin, edhe hipi, iku nga familia, nga adhurimi zjari, se do në të gjenë të besimin e pastë, kërkon të të madhin zot i qofshim ati falë. Thot shkova atje, dhe shkova si me thonë në kultin qëndror, aty ku mi shte thonë, dhe e gjeta një person që e drejton të atë kultë. Edhe i thash, unë ka marrë me këte që lima, ka mundësit të të shëqyroj ty, edhe filova thot të shëqeroj atë, a i ishte drejtusi. Thot, ma si farë kohë, konstatova që a i thosht e njerëzve me mledh sadaka, lëmosh, për të varfri. Kur i vinin, thot, nuk ja ipte, imbande për vete. Dhe unë nuk kam pa, thot, njëri më të kejë se saj. Dhe që ndrova, thot, sepse unë të një isha larkë shpis, edhe nuk isha me qëfar tjetoja. Mbas një kohët saktuar, thot, a i vdes. Në njerëzit erdhen, për të quar, për të varosur. Dhe unë i thash, për para zë të varosni, Selmani i tregon njëri i drejt, njëri i sinqert. Thot, aty të regoj, di qka para zë të varosni, i thana to po. Tha juve, zoti si me thonë një shpërblef, për atë që i keni bo, po këj nuk e ka rujta manetin. Këj sa da kanë, edhe ato që i keni si e lui, ka fut gjitha si i ka po si thesarët vetin. I thana to, a kështu e ka boja, na i tregon të i vendin, thot dhe ja të regova, dhe gjithë dhe moshtë atë sadakat, i kështë të futë sot në një vënd, dhe nuk jash përndat aty njërë që kishin nevoj. Kjo është i të regus lezër motrë të ndërruara, që jo gjithë njërëzit që drejtojnë në fetë e ndryshme, janë gjithë njësoj. Në gjdo fe, në gjdo ideologi, ka njërës njërë, ka njërës edhe të kështë. I miri do të shpërblehet, i keqi do të dënohet për shkak zullumit që ka bërë. Thot, në basi i thash njerëzve që shiku i ka qu lëmoshat e sadakat, ato asë nuk e varosën ma. Po thanë, i dhe një trupin diku larkë, se pas ka qenë njeri shumë shumë i keqë. E zoti këte njeri e tërproj në kohën që do vdiste. Kohën që vdiqë. Dhe njerëzit e mirë, si që kanë thonë u lema dhe islamin, zoti i ka begatu më për para, për dhe më shumë masi ato vdesi. Lenë dhe shëmblin e mirë të njerëzit, po në të njëjtë në kohë, i madhi zot Thot në basë këti, Selmani, shumë interesant, thot vjen një tjetër që e drejtonte. E kjo që e njëri shumë i mirë. Ate që thamë, nga drejtusit e fesë, ka njërës janë mirë, ka njërës zotin e falë, që janë këqi dhe mashtrojnë në mërën e zotin. Thot, kjo tjetëri unë një qëndrova pranë dhe e desha shumë, sepse kjo ishte njëri besnik, ishte njëri i drejtë, ate që e fliste, ate e vërtetonte. Fjala e ti, thot dhe vepra e ti ish edhe unë thot e desha në doshta nuk kam dash njëri më shumë se shdeshate. Por thot unë isha i ri, a ishte në moshtë thyrë, dhe jerdi koha thot për të vdekur. Dhe unë i thash, po njëri në dershëm, po njëri i ditur, thot a ka mundësi të bëja për shë një referencë, 
të shkoj diku që të gjej një person si ty, se unë e kam lënë familjen, e kam lënë gjdo gjë, vetë me i qëlim, që të gjej besimin, e vërtet, gjej njerëzit e ndershëm edhe të mirë, edhe të jetoj më ato. Unë thot, kam da shumë, por thot, vdekja do t'i virë gjdo personi. Kullu nefsin dha i katil maut, thu me i lejnë atë urgja unë. Kurani thot, gjdo njëri do t'a shioj vdekja. Pasaj jo njerëzit e mi, këthej një gjithë, thot zotit e kumë. E gjithë se cili logaritet, për ato të vepra që i ka bërë. I thot këtë të një, që drejton të kishën këtu, dhe të njëri i mirë, jo si a i pari, ta dy gjo. Sot, feja është nga tru. Sot, i pjesë e njerëzve janë botë këshi. Ne i thot, jemi katër shok, që jemi shok dhe vlezër në mërinë të madhit zotë. Unë thot, do tja preferencë njërin për i tyre. Shkosh tjetosh, si që jetove, me mua tjetosh, mate. Edhe thot, ndroj jetë, dhe unë shkova të aji shoku që më informoj. E gjeta thot, isoj si këte. Dhe kështu Selmani ka shku sepse ishte i ri dhe ato ishtë i mosh thyër. Kam shku dhe të ke i dyti dhe i ka ndru jetë. Kur ishte duke vdekur, do t'i thash, më jep një referencë dhe i më dhatë të tretit. Thot, kam shku ke i tretit, kam jetu disa ko, ishte po i mirë si dy shokët për para. I thash, kur po vdiste, po tha, do mja përsh në i referencë, dhe a i më dhatë të katërti. Ishin katër shokë në emrin e Zotit gjithësis. E këshin majtë besimin të pastër. Zotin një edhe një të vetëm. Kur shkova, thot, ke i katëri, jetova dhe a i ishte si të tretë tjeret. Ato të katërt, kishin qenë më të vërtet njërës të mirë. Kur edhe ati, thot, e po i vinte e gjeli edhe vdekja, i thash, o filan, po të një, që farë të bëj? Dhe a i më tha, thot, dhe gjo, duhet shkosh në një vend që quet Medine. Sepse nga shenjat, nga shenjat e qarta, është që ka ardhë koha e për i gamberit fundit, i cili do të vi me provecin edhe do të ashpalosi qartësisht zotin e gjithësis. Por thot që ta njohësh atë, që mos nga të rohesh, që mos të bësh gabime, duhet që ti të dishë tre gjera për të. E para, nuk e pranon së sada kanë, nuk e hanë, po t'ja japësh e shpërndam, po vetë nuk e hanë. E dyta e pranon dhuratën, dhe e treta në shpatullat e ti në anën e djaftë, do t'ke shenje në provecis, në madhësin e një veze të plumbit. Kur t'i vërtetësh të treja, dhje sa i është pe i gamberi i fundit. Dhe thotë Selmani, basja i vdiqë, shkova ke vëndi që më kështë të thonë, vëndi i Medines që ka plot hurma, kështu e kështë përshkryt. Dhe thotë atje përfundova rob, rob i një hebreu, i cili kishtë të kopshtin e vetë, unë përdo me për kopshtin, a i më pagunë të edhe mi për të ushqim. U bona rob, imagino vladhe moter të begatoft i madhi zotë, ishte i ndërum në shpinë e vetë, babajnë e kishtë e me pozitë, por besimi i vërdetë dhe ndryqimi që i vinë të në shpirë nuk e lendë të ratë, nuk u knajshë të me gjërat vëglatë kësaj botë që knajshën shumitësa e njerëzve, do në të gjenë të më të lartën, më të madhen, qëlimin kërësor tjetës, së në gjojësin e madhë supremë, do në të ndinë të pëse është kryu në këtë botë, do në të ndinë të qëfar bënd të botë, kush është qëlimin një riu në të botë, gjdo gjë që zbulohet shkencrisht, dhe gjdo gjë që ne analizojmë gjdo ditë ka qëlimin e vetë, po një riu qëfar qëlimi ka. Am hasip të menë në ma khalaknakum abetha, a mëndua të njerës ju kryova ju ve kotë, në i rast tjede ka thënë së në gjusi ma suprem i universit, a ja hësëbul insanu e ju të reku sjuda, a mëndën një riu si do të lejet si diçka, pa qëlim, pa vlerë, u kryu për tisa vite dhe vdiqë, edhe ka që mbaroj, kusht më ashtroj ty, vla dhe motër, ta kuptosh jetë në këshu. Selmanin nuk e më ashtroj që ndotë. Dhe thotë shkova në Medine, që ishte me plotë hurma, si që më kështë të thona i, mësusi, edhe thotë vazhdojsha punën. Profeti Muhammed a.s. kishtë të filu profecia në Meke, dhe Selmani thotë, unë isha në Medine dhe nuk kisha informacion se punoja gjithë ditën. Deri sa i ditë thotë, kisha hi për si për pëmës hurmës, edhe a i thotë, pronar imi ishte poshtë. Vjen thotë vla i ti dhe më thotë, mjerë për ne që për ndodhë. Dhe pronar imi thotë vla i të vetë, që farë ka ndodhë? Tha i pejgamberi që është faqë në Mekë, po në avjen të anin në Medinë. 
Dhe unë thot Selmani, pashat madhi në zot. Kështu ka thonë, pashat madhi në zot. Kërë e ka tërgu historinë e vetë, në basi u bo nga në djetarë dhe shokët më të ngush për vetit Alei Selam. Thot, unë isha si për mpem, me ndova thot se do të fluturoj, e me ndova se po rëzohë në degët e pemve kur mora gzimin e madhë, si arishit dhe dë gjova atë që i tha vlajt vetë, a i pejgamberi që ka dalë në meke tashme që pretendon që është pejgamber, do me në ardhë edhe me jetu në Medines e ka pranu poblu i Medines. Dhe unë thotë, pa e kuptu, desh fluturova, zvrita dhe e pyta, thotë vlajnë e pronarit, ku që është a jesi, edhe pronari u mërzit, se u mërzit nga ideja që po vjen një pejgamber në Medine, edhe thotë në goditi. Dhe i thotë, shpun këtë ti me bisetën që bëjnë me vlajt pra tje e robë, tje i pa vlerë. A i sedinte që gjithë vlera e selmanit dhe që kështë ardhë aty se ishte me i pasur se këto, që ishte bërë robë, e kështë sjelë për këtë dit, për të dëgju këtë lajmë, për të balafaqu me pejgamberin Muhammed alejhi selam. Edhe thot, në basë kësaj, profeti ishte rrugës duke arë për Medine dhe ishte në Kuba, dikun periferit Medines. Dhe sa po vazhdu në bisetën, thot, pronari me vlajnë e vetë, unë e mora një tasë të hurmave, me hurma. E mbusha, se ishte kopsht i gjithë me hurma, e mbusha, thot, dhe unisa. Dhe shkova dhe e gjeta, thot, Muhamedin, alejhi selam, me shogët e ti që kështë uthtu, me e bubekri, edhe me disa njëre se e kështë prit aty, dhe ju afrova, thot, dhe i thash, o Muhamed, unë e di që ke bërë uthtim dhe e lodhë, dhe unë i kisha këto urma plus asaj ushimit që kam për vete. Tha unë këto po ja uja pjuve së sadaka. E provokoj, si që kështë të thëmë susi që tre shenja, po i pe, a i është pe i gamberi. Po ta japë thot së sadaka. Dhe thot, për veti, me gjithë zë kështë uthtu e ishte i lodhë, e mori tasin me urma, ja shpërnda u shokve dhe i tha hani dhe vetë nuk hëngri. Dhe unë tha, Selmani thash, një, pra u plëcu një shenjë nga shenjat që kësha të gju, që më kështë të thomë susim. Në basi farë kohë e thotë që më zbija në sy, në basi provetje tashme ishte stabilizuar në Medine, unë gjeta rastin dhe i shkoj, thotë, prapë me një tasme urma, dhe i thashë, o Muhammed, që e jam mirë që kam bërë ndajteje, më ka ecur dhe mu mirë dhe mbarë, unë sot ju kam sjellë prapë urma. Por këto thotë nga thelësia e zemrës janë dhuratë për ju, Jo sadaka. Si i kështë thomë susi, sadaka nuk e pranon, dhuratën e pranon. Dhe shenjë në shpatu e të ti në djasën e ti, në madhësin e një vezët të plumbit, është shenja e pejga në bërlëgot, a te që pa t'i parë behira kur ne e të rëgumë rastit. Dhe thot, i adhash dhe i thash, këte e keni dhuratë nga thelësia e zemrës time, dhe thot, u largova pak dhe shikoja. Provetit dhe zjati dorën, mori një urmë, tha, bismila, edhe hëngri thot dhe jadha dhe shokve tjerat. Dhe unë tha, gëzova si fmi, dhe tha, është dy. Pra u plëcu në dy, nga tre shenja dhe provecis, pe i gamberlokut. Tha, me dhe në filim, lezer dhe motra ju begatoft i madhi zot. Këto janë një histori e ngusht në krasim me mira e mira argumente që vërtetojnë që Muhammedi ishte pe i gamberi zotit. Këto janë tre të thoja nga më thjeshtat. Se argumentet që Muhamedi është pe i gamberit, Muhamedi të zot janë pa fund. Ato janë me qindra dhe me mira. Ndosha do të fillojmë ndë njërë ndë një serial temash për të regu që pe i gamberi Muhamedi a.s. nuk ishte biseda njerëzish edhe dëshira musiman që që pe i gamber. Janë argumentet e pa kontestushme dhe të qarta që a ishte pe i gamberit, Muhamedi të zot. Argumentet e pe i gamber lëku të ti fillojnë pa linda i, që kërë është shpërmend në librat e shenjtë. Argumentet që a ishte pe i gamberi zotit, fillojnë që nga dita që lindi, deri në moshën 20 vjeqare që a i bëhet pe i gamber. Argumentet që a ishte pe i gamber, janë të super të fuqishme nga moshën 20 dhe 63 vjeqare që a i ishte pe i gamberit madhët zotë. Dhe argumentet që a ishte pe i gamber nga qasi që a i vdiqë, deri në ditë të tona vazhdojnë të vërtetohen ato që a i ka thonë. Pra jo biseda të pavlera, po flasim argumente me themel, si puna e pemës që i ka rënjët e forta, jo biseda dhe dëshira që mund të kejnë muslimanët, apo dikush që donë që të lavdroj për vetin.
Muhammed. Kur ja thashtë të dhuratën dhe profeti e ëngri, thashtë dy, edhe gzova thotë Selman el Farisi si fëmi, se po gjeja ate që kësha uthtu gjithjetën, pe i gamberin e fundit Muhammedin alaihi salam. Thotë, e treta, ishte në një rast, profeti kështë veshur, thotë një, një rop, që ishte të i dukshme nga mrapa, për të par nga mrapa profetin për gjithë pe, pe gamberin e fundit, për gjithë shenjën e fundit. Nga tre shenja që i kështë dhëmë suzi vetë. Thot, profeti mori, mori pjesë në një gjenaze. Edhe unë thot, shkova në basti, ana shti, lëvizja thot, deri sa të adaloja shenjën e pega mbër lëkut. E ka apo se ka, u bën tre, apo është gënjeshtër. Dhe thot, deshi ma adhi zot, që profeti e kuptoj vetë, se profeti, profeti kanë qenë njerëzit më të menqur. Njerëzit më të menqur. Njerëzit më të sinqert, njerëzit më që kanë dasht mirën, kanë qenë pe gamberët. Thot, a i e kuptoj që që farë për doja unë të vëzhgoja, dhe më thiri, o Selman, dhe unë shkova, tha mosulodh, se unë e kuptova atë që ti do në të shikosh, dhe e levizi robën, dhe unë ja pash thot shenjën e profecis. Direkte thot, shpërtheva në lot, direkte shpërtheva në lot, Edhe filova ta puth profetin, e ka puth mbal, e ka puth durët profetit Muhammed a.s. Edhe thot, nuk i mbaja lotët. I rrithë shi lotët profetit Muhammed a.s. Profetit thot, kur unë veprova kështu, u qudit dhe më tha ullu. Edhe unë thot, ulla, tha si është puna. Edhe unë thot, ja të regova gjithë historinë. A i thot, kër e dëgjoj historinë, i thiri edhe shokët e vetë. Dhe tha, dëgjoj një historinë e bukur që ka selmani. Dhe që atëherë, lezër dhe motrat ndërruara, që në qastin që Selman el Farisi pranoj islamin me argument, nuk i është ndarë profetit ton të dashur. Kër i të regoj profetit që kam lënë familjen, kam lënë pasurin, kam lënë vëndin dhe vatanin, vetëm e vetëm për besimin e sinqert, profeti tha, e Selmanu min ehlil bejtë. Tha Selmanin, logaritën i qësot e tutje, si kur tjeti familjes profetike. I dha një grad shumë, shumë të lartë. Tha logaritën i Selmanin, që ka bërë gjithë të sakrifica për gjithë besimin e vërtet, logaritën i, si kur a i është nga familja ime. Ti është nga familja profetike, normal që e ke me vete, me shiren dhe për këdheljet e mirësis së zotit gjithësis. Pra vlezër motra në dëruara në të gjumat sotme, e cila për irës vërtetës nga koronavirusi ne nuk po e falim dot me gjumat e ishala, kur të vi koa, gjumaja do vazhdoj ashtu si shduat, nuk lejohet që të lidhen njërzit 3 apo 4 vetë apo 5 vetë në përshpia dhe ta quin atë gjuma, kër duhet fali namazi në yles. Namazi gjumat s'ka nevoj të plëcojnë kushtet, Dhe kushtet jënë që t'jenë gjami ose mosallat, në lidhe njerëzit, i retezani, i kametit, i bashkohen, dhe t'i ketë disa kriterë, nuk mund bojë 2 vet, 3 vet, jam duke falë gjuman në shpi, po duhet falë si namaz yleje. Nuk ka asi gjë për të mërzit, sepse e lamë ljulila, me zotin para, gjdo gjë është në regull, përsa i përket kushteve edhe kriterëve që kemi. Pra Selman el Farisi, deri sa dha shpirt, mbeti një bestik i patun që i islamit. Tani, për të mbyll, sot, kemi si qërë zotit, jo sot, as nesër, po nuk shkon më shumë se një avë, bilis tamam tamam, shpresojmë që gjuman që vjen me 24 pril, me zotin para, neve vjen dita e gjumas tjetër, dhe zotit të të nëjë boj dy gzime, gjuma edhe ramazat. Dhe kuptohen i vlezër motrat ndëruara që jetë akshtu ashtë. Kur kaloj Ramazani tjetër, e kur po vjen Ramazan prap. Që di e ma dhe është fillon Ramazani, e vetëm kur shikojmë që ka përfundu. Qala, Zotin në e bon mundshme që ta arim dhe këtë Ramazan, se në sivin e jetës që do dali për pare Zotin në ditën e gjukimit, dalë është me një Ramazan më shumë një të në tëndë është privilegjë ma. Ajo që duhet kemi parasysh është që shdo musliman dhe musimane në moshtë rritur dhe me shëndet, 
dhe nuk e pengon azgjë të mbaj Ramazanin e ka obligim. Proveti Muhammed a.s. ka dhënë bunja li islam o la khams, tha është ndërtu islami në bipes shtylla. I besohet zoti një dhe një vetëm dhe Muhammed i pejgamberit i shtylla është kriteri par i pes shtyllave. Të falet namazi 5 vakt e gjdo dit është e dyta, të jepet zeqati, pra një pjesë e pasuris 2.5% gjdo vit, dhe e katër të asohë më Ramadan, apo së jam më Ramadan, a gjërimi mujtë Ramazanit. Pra vla dhe motër të begatoft i madhi zëtë, kushti i katër nga 5 shtyllat e islamit, është që ta gjërojtë Ramazani dhe pasta i kush ka mundësi një erën vit, do të bëjë hajin. Tani, duke qenë se është obligim, gjdo musliman dhe musimane, dhe sidomos në vëshirësin që jemi koronavirusin, duhet pa tjetër shtoj mi badet dhe adhurimet gjithë se cili që ka besim, që i madhi zëtë në shikoj me mshirën e ti. E dyta vlezër motrat ndëruara, që kur maroj Ramazani që kaloj, që është muj i begatiz dhe i faljes, ta një vetëm a i e din se sa më kate kemi bërë. Gjithë se cili nga ne, dikush më pak, dikush më shumë, kemi kusurët tona. I madhi zotë në përmjetë Ramazanit, i falj gjinafet, qdo besimtari dhe besimtari dhe ndershë. Ka thonë, e Ramadanu, ila Ramadanu, ke firatun li madhe i në honë. Tha Ramazani në Ramazan, ja falj besimtari dhe besimtari dhe musimanit dhe musimanit, gjithë gjinafet, që i ka bërë. Pra ne mos të humim këte mirësi, mos të humbim këte faljet ma dhe hynore, këte amnisti të jersë e konshme që bënë sundjusi Supremi Universit, e i shala ditë në bajramit, po pa të mjetë, dalim gjithë se cili prej nesh, pa gjinafe, edhe pa mëkate. Nuk ka gjë që na bënë më të devoqëm, që na afron më shumë me Zotin e gjithësis, që i kryon të qithë rëthanat edhe kushtet, që të na bëjnë neve të devoqëm, që të në mundësoj neve të ndjem vetën më afër që shumë gjusit suprem, nuk ka muj më të begat dhe struktural që e ka kryu i madhi, zotë se sa ky muj për të largu gjinafë dhe për të bërë më shumë vebrat mira se sa muj Ramazanit. Më se lenë, la dhe motër të begatoft i madhi, zotë, edhe i që e ka i grim zbesim, i ka ardhë koha të arisjate, sepse më qofë se Ramazan nuk a gjirojmë, dhe më qofë se devoqëmërin e Ramazanit nuk e përfitojmë një më të mujt e tjerë shkat Përndoj të themi, falim derit i madhi zot, se gjithë se cili gjatë një mjët muajve i ka dhën nga pak gaz gjinafit dhe i ka arru frenat nda jasaj që është ndalume, ka fillut pluroset shpirti dhe zemra, vjen Ramazani e pastron dhe e bën njëri unë më të devotëshë, mo ju që keni besuar, ju është bërë obligim, thotë, kurani, a gjirimi mujtë Ramazani si qishtë për ato përpara ju është për shfarë arsye që tjeni të devotëshë, që t'ju pastrohet shpirti, që t'ju pastrohet zemra që t'ju karikohet që një juj, që të largoni të keqen, e të dominoj e mira të këqen një juj. Mos e lenë, se më qëfë se dhe në Ramazan, të ta neglizhojmë, qëfar do të nga pastroj, dhe si do t'i marim në frenat e jetës tonë. Mos e humë, la dhe motër të begatoft i ma adhi zotë, mos e humë bë agjerim në mujtë Ramazanit, se duke humë agjerim në mujtë Ramazanit, ke humë një shans të madhë me fitu të gjenëneti. Ramazan është e barabartë me gjenetë. Provedi Muhammed a.s. ka thënë nga 8 dyrët e gjennetit, një nga dyrët kryesore, një derë shume fuqishme, një derë shume mrekullushme, është dera e agjiruzve që quat e rejan. Në ditën e gjykimit, thotë profeti, ku shka dalë në mahsherë për para Zotit Gjësis dhe ka agjiru, të t'i thuet qonë një agjirus dhe hynin gjennet nga dera e rejanit dhe thot në grejen vetëm ato që ka në gjiru, asë kusht tjetër, nuk hynë do të në të derë. Thot në grejen gjithë njerëzit, muziman dhe muziman të ndershëm e besimtarë dhe besimtarë të ndershëm, në grejen në ditë krenarë, hynë në për mjetë derës e rejanit, hynë gjenet dhe thot i fundit për tyre që ka gjiru, pasaj në byllet nuk hynë do të asë një tjetër. Pra ndaj, mos e neglizho, sepse a gjirim, Ramazan, do të thot barabart me gjenet është që e përmëndëm pak, e fundit është që sot jetojmë në një ko vështirë, gjithë korat kanë qenë vështira, veset janë shtuar, mëkatët, stabiliteti qenjës, dhe dashti madhi zotë, profeti ka thënë, agjerimi është mburoj, për qëfar është mburoj? Nuk është mburoj për luft, agjerimi ka thënë është mburoj nga veset. Qofë se 
gjatë një mëtë muajve, janë rritë veset, e janë i tani në muajnë e begat, mos e në mletësot se nuk të t'jeqim kur, pas e të të nashtohen dhe të të shkatrojnë, dhe të gjërojnë muajnë e Ramazani t'i lërgojmë veset e të dëmshme që në shkatrojnë njëtë. Sot është zbulu nga shkenstarët, që më qofë se do të lërgosh një vesë shkatrus, ka nevoj për ushtrim të qënë një stëm dhe një mujnë. Më qofë se për një mujnë një riu harin stabilizohet në një vesë shkatuar dhe e lërgon atë, pas të i ka mund si të lërgoj për gjithë jetë. Dhe Ramazani e ka këtë efekt sa i është një mujnë. Tu ka gjëru një mujnë, do të mbulojmi me gjitha mirësit dhe Zotë i gjithësis nuk do të në haroj kur. I shala, danë dështë të i madhi Zotë se ndorë në të jemi, të harim dhe këtë Ramazan, të bëjmë të sakrifisë për të madhin Zotë, për në fund kjo sakrifisë nuk i shkonë Zotit, kjo sakrifisë në këtë jetë për të mirën të tonë. Se Zotë i asi gjë nuk e obligon që është dëmshme për njëri jonë. Bëjmë i lutje dhe pas taj bëhet falja e gjumas. Që do tjetë në fakt namaz i leje, por që ne e falim këtu thjesh për në dikënd që nuk e dinë, edhe e mëson formën se si e bëhet si falje. Bismillah e Rahman e Rahim, me emri në Zotit të gjithë më shirë shmit më shirë plotit. I madhi Zotë të qofshim falë, ti e sëndjusi supremi këti universi, je i gjithë fushishmi, je i gjithë pushteqmi. Je më më shirë plotit, je i gjithë më shirë shmi, je më katë falëtmi, je formësuesi. Je i larti, je i dashuri me kryesat e tua. Je i buti, edhe je i dhemshuri. Por, dhe i drejti dhe në dëshkusi. Je i madherishmi, je i larti pa fund, je a i që kryove qejt edhe tokëm, dhe mi tis gjithë kryesave dalove një një. Të falenderojmë i madhi zotë pa fund, e para që në dhe i jetën tonë, e dyta i madhi zotë të qofshim falë që në bërë neve për kryesa me njërzore, dhe shtojmë falenderime dhe madherime dhe larësimet për ty i madhi zotë që në bërë e për i besimtarve dhe besimtarve, për i musimanve dhe musimane. I madhi zotë në i falë gjitha gjinafet i jetës tonë, në falë neve, familje tona dhe gjithë i metin e Muhammedit a.s. I madhi zotë fali, më shiroj, lartësoj, nderoj dhe fisnikëroj babalarët edhe në nëtë tona. Prindrit që i kemi në këtë bodë i madhi zotë për këdheli me të mirat e tua. Ato që kanë dru jetë nga prindrit tanë, nga tafër mitë tanë, dërgoj i madhi zotë në gjenjetet e firdeusit edhe bashkoj me shpirët rrët e mirë. I madhi zotë në jersi mo, në i bëtë të moralë shumë, në i falë, në i mëshiro, në i fisnikëro dhe në dritësho të rinjë të dhe treja tona. I madhi zotë në ziri nga bota e veseve të rinjë të anë më botë në virtytit. I madhi zotë lërgoj nga bota e njërancës për në botën e diturris dhe lërgoj i madhi zotë nga erësirat e shëjtanit në dritën e madhe hynore. I madhi zotë të qofshim falë, bëj fëmijë të anë djetarë shkenstarë dhe hafizë kuranit fëmë lartë. Rui madhi zotë atë nga shdoj keqe dhe bëjë të ardhmen e fëmijëve të anë më të mirë se e tashmë e jonë që është një, ja rabbel alemin. I madhi zotë lutemi me shpirtë dhe është një nga lutjet që gjithë se cili për nështë do të bëjnë vazhdimësi, në mundësot vdesim si muslimam të mirë dhe të devotëqem, dhe në qasë që t'japim shpirt o sundjus i madhi gjithësis ti t'jesh i knaqur me ne. I madhi zotë lutemi për mshirë të madhe, për faljet e madhe kur dalim për paratejen ditën e gjukimi. Në atë ditë kur do të ndajt i miri nga i keqi, në atë ditë kur do të dalohet qartë e mira dhe e keqa, Lutemi i madhi zotë në bashko me pejgamberet, me sinqertit, me devotshmit edhe me punë mirët. Sëndjus i madhë supremi këti universi, me fuqin tënde të madhe ndaj kryesave dhe me dien tënde për të fshehtën, në lejoj madhi zotë jetojmë kur jeta është e mirë për ne dhe në e silë dekim kur është qasti që ka ardhë koha që duhet hikim dhe është me e mira për ne. I madhi zotë në mundësot kemi frikë respekt për ty ndukje dhe në fshetësi, dhe në bën i madhi zotë të matur kër jemi të pasur dhe kër jemi të varfër. I madhi zotë në bën të jemi të knashur gjithmonë me atë që në cakton. Në jep knajsi i madhi zotë të pandërprer dhe mjërsi të pakufishme. Në e bën jetën mazdekës të qedë dhe të pajshme. 
Dhe na jep këna isi në shikimit të ndi më hadhi zëtë në gjenet, dhe na bëndë kemi malë për takimin me të ndit në gjukimit. Na së bukuroj më hadhi zëtë me bukurit e islamit dhe të imanit, dhe na bëndë neve të udhëzuar dhe udhëzues për të tjerët. I më hadhi zëtë na e bënë islamin, kreju në qërshjes tonë, na e përsos jetë në kësaj bote në cilën ne jetojmë, na e përsos i më hadhi zëtë botën tjetër në cilën dhëtë vimë, Në jebi madhi zëtë një jetë të gjatë dhe të mbushur me vebrat mira dhe vdekjen bëje rahati dhe qëtësi për gjithë ne. I madhi zëtë të qofshim falë në jebë mirat e kësa i bote dhe të mirat e botës tjetër, në ruaj nga zjari i gjehenemit. Në i falë më katët neve për indërve tanë dhe gjithë i medit Muhammedit a.s. në ditën që do të dalim për para te. I madhi zëtë Kërkoj mbrojtje me fityrën të ndë më madhështore, e ku ka gjë më madhështore, se sa jo. Të kërkoj mbrojtje i madhi zotë me fjallë të tua të përsosura, të cilat nuk i te i kalonë do të ato i madhi zotë, asa i që është i devotëqëm, asa i që është katrimtarë. Të kërkoj mbrojtje i madhi zotë të këmadhështia jote me emra dhe zilësit e tua të përsosura, të gjitha që i dim, edhe ato që nuk i dim, nga i keqja e shdo gjëje që e kryove, e shpike dhe në toke shpërndave. I madhi zotë të qofshim falë, në ruaj nga i keqe e shdo gjëje që e kryove, por ajo është pa dyshim brënda sundimit absolut që t'i ke. Pa dyshim zotë i gjithsis o të zonë për në rrugën e drejtë. Pa e dhuroj madhi zotë gjenjetin e firdausit, neve, familjeve tona dhe gjitha tyre që i duam dhe na duam. Dhe më qofë se na futë në gjenet i madhi zotë, në mundësot a shikojmë bukurin, lartësin, madhështin dhe visnikërin të ndër. Ti e më i madhi, ti e më i larti, ti e më i bukri. Amin, amin, amin. Allah e këvërë. Allah Ekber.
no more hanging. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.